Good evening, teacher. Apareció. Hello. Hello. Hola, buenas noches. Hola, hola. Good night, teacher. Disculparán el atraso, pero ya ven que las máquinas lo mandan a uno. Exacto, eso sí. Trabajan cuando quieren y como quieren. Exacto, entiendo porque igual yo incluso no he hecho ni una tarea por eso. Ah, es una excusa. Está no, buena, está buena. Es que hay veces sí falla, o es el internet o es la plataforma, el, el, el enlace, no sé, pero sí cuesta de repente. Sí, sí, sí. Lo que sucede es que la tenía encendida, pero... Como fui a cenar antes de la clase, la, la puse en suspensión. Pero ya cuando vine de nuevo, ya no me arrancaba. Tuve que apagarla, volverla a encender y ya. Bueno. Y a soplar, bueno que ya está. Soplarla, soplarla para que arrancara. Pero ya estamos aquí. Welcome. Quería descansar la máquina todo el día, la hizo trabajar, teacher. Sí, eso es cierto, hoy sí la he hecho trabajar. La verdad, ni modo, si yo trabajo también ella que trabaje. <risa> <risa> ok, let's start playing a game again about vocabulary for occupations, okay? Okay. Look at this, this word, this game. If you see okay. the name of the game is word scramble. Word scramble. <laughs> Hola, hola. Hola. Me hola. desaparecí por un momento. ¿Verdad que sí? Sí, no hay problema. No le digo, pues, esta cosa está loca. Bueno, vamos a ver, de nuevo a compartir pantalla. A ver si, si hoy no nos da problema. Ahí está. Ok, entonces en esta, en esta uh, actividad tenemos que poner la, las palabras en el orden correcto. Todas son occupations. Solo les voy a mostrar algunos para que vean cómo es la actividad. Vean acá. The correct occupation is accountant. ¿Ve? Accountant. Accountant. Esta. Actor. Actor. Muy bien. This. Actress. This. Athlete. 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 Author. Author. Baker. Baker. Banker. Banker. Barber. Este es nuevo, Bar ¿verdad? Barber. Barber. Beautician. Beautician. Esa es otra palabra para hairdresser, ¿verdad? Para la persona que trabaja en un salón de belleza. Beautician. Beautician. Acá tenemos chauffeur. Es otra palabra para driver, ¿no? Un chauffeur. Uh -huh. Esta es un, este es un broker. broker. Broker son como los que trabajan en, en ¿cómo se llama esto? La bolsa de valores, ¿no? uh -huh. Es un broker. Los famosos Esta, corredores de bolsa. Corredores, exacto, ¿no? Uh -huh. Butcher. ¿Se acuerdan qué es butcher? Carnicero. 
Carnicero. But, Carpenter. Uh, oh Carpenter. Craftsman. 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 Artesano. Un artesano, ¿verdad? Exacto. Que hace cosas de artesanía. Sí. Chef. 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 Clerk. Clerk es un dependiente de, de tienda o de almacén. Clerk. Clerk. Coach. Clerk. Coach. Coach. Engineer. Engineer. Dentist. Doctor. Doctor. Editor. Doctor. Editor. Editor. Fisherman. 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 Farmer. Farmer. Granjero. Un granjero, muy bien. Firefighter. Firefighter. Fireman. Bombero. Bombero. Judge. Musician. Lawyer. Lawyer. Magician. Magician. Mechanic. Mechanic. Poet. 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 Nurse. Pharmacist. Pilot. Pilot. Rabbi. Un rabino, un judío, ¿no? Uh, police officer. Police officer. Es igual que policeman o police officer. Politician. Politician. Professor. Professor. Soldier. Soldier. Priest. Priest. Es un sacerdote. Uh, sailor, ¿qué es sailor? Marinera. Un marinero, muy bien. Shoemaker. Shoemaker. El zapatero. Exacto. Shoemaker. Waiter. 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 Teacher. Como le llamas, se puso allá, ¿verdad? Veterinarian. Veterinarian. Architect. Architect. Waitress. Eso paga, Maya. Waiter es un varón, waitress es una mujer. Es la misma ocupación en femenino. Waitress. Como igual que actor y actress. ¿verdad? Actor es varón, actress es mujer. Muy bien. Server. Server es otra palabra para un mesero. Es una palabra en general, ¿verdad? El que le atiende, el server. Watchmaker. 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 ¿Y el antes? No, watch. Es un relojero. Relojero. Ah. <laughs> Singer. 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 Babysitter. 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 Niñera. Niñera. Muy bien. Astronaut. 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 Diver. Usted lo vimos. Diver. Dancer. 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 Y designer. Designer. Uh -huh. Diseñador. Bueno, ya lo repasamos brevemente. Hoy vamos a, a jugar, como decía la chilindrina. Teams, two teams, 16 questions. Mm -hmm. Nos vamos a dar 10 segunditos nada más. Ya vieron, ya se lo puede. Ok. Clásicas. Volvemos, varones contra chicas. Comienzan hoy las chicas, the girls, ok. Ready, girls. Number one is for you. 
What is this? Ladies. Ladies. Editor. Editor. Yes. Editor. A tiempo, por poquito. Se... <laughs> okay. Number two, boys. Oops, what is that? Aha, aha. Pharmacist. Oh, what happened? Pharmacist. Pharmacist. Boys. Oh, boys. Okay, girls. Ah, qué fácil. Ladies. Um, waitress. Waitress. Yeah, waitress. Okay. Okay, boys. Ah, qué barbaridad. Los varones vienen con suerte. Okay, ladies. Okay. Mechanic. Mechanic. Yeah. Mechanic. Very good. Boys. Ah, ha, ha. Oh, se han bañado con ruda. Ah, qué fácil. Qué barbaridad. Girls. What is that? Fisherman. Fisherman. Fisherman, yes, Fisherman. okay, very good. Okay, boys. Boys. Beautician. Beautician. Yes, beautician, beautician, yeah. Beautician. Beautician. Ladies. Doctor. Doctor. Yes, doctor. <laughs> Okay, boys. Ah, se acabó la buena suerte, boys. <laughs> Lose points. Pero todavía van ganando. Ah, no, ya van perdiendo. Todavía, Dios santo. Okay, ¿quién va? Uh, Girls, okay, girl. ladies. Ladies, ladies. Carpenter. Yes, Carpenter. Hoy sí, quedaron abajo, boys. Bye, hoy sí. ¡Ah! ¡Boys! No, Para la próxima no, tenemos que ser no. el grupo 2, la que ¿Qué ¿Sí? pasa? <risa> ok, ladies. Ladies. Um, Sailor. 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 Yes, good. Boys. Boys. Teacher. 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 Okay. Un oh. empate, boys. Oh, ah. <laughs> oh qué fácil. Es este? La bomba. Boys. Musician. Musician. Yes. Okay. <laughs> Volvieron a ganar estos no, muchachos. Se vale, se vinieron con ruda. <laughs> <laughs> okay, good, good job. Well, let's start tonight with our class. Um, tengo que abrir. Okay. Vamos a el book. Para recoger eso, lo voy a Ah. 
Okay, yesterday we learned the alphabet. Okay, we're going to practice to learn esto que se llama possessive adjectives. Okay. Possessive adjectives. Let me start with the presentation. Oh my God. I'm sorry, yo ya estaba listo, pero ni modo. Me perdió todo esto. Hola, ya. Veámoslo acá. Ok, possessive adjectives are this. So, estas, these, these words indicate possession or relationship. Ok, posesión o relación. Eso es lo que nos, nos indican estas palabras. Eh, um, estos esto de acá de la izquierda ¿verdad? estos son subject pronouns ¿verdad? subject pronouns pronouns ¿verdad? O, o pronombres, lo que conocemos como pronombres, ¿verdad? Mm -hmm. I, you, he, she, it, we, they. Cada pronombre tiene su correspondiente possessive adjective. Okay? The possessive adjective for I is mine. Okay? For you, your. For he, his. For she, her. For it, its. For we, our. For they, their. Okay, I want you to repeat after me, please. Let me erase this. <clears throat> Repeat, please. I, my. I, my. my. You, your. Your. You, your. your. He, his. He, his. his. She, she, her. She, she her. 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 What is? By what is? It, it. It's. It, 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 it is. is. We, our. We, our. Ours. They, their. They, their. Okay. No te a meter a la boca. Vamos a... Sí, ya tenía aquí unas imágenes listas, pero como se me apagó, me las perdí. Pero vamos a escribir. Ok, vamos a escribir algunos ejemplos de esto. <clears throat> the 
ajá. Baja por donde vamos. Ok. Por ejemplo, my. My father is a mechanic. Yeah. My father is a mechanic. Okay, let me. My father is a mechanic. Okay. Your brother is a dentist. Your brother is a dentist. He is father. Is a musician. Okay. Her uh, friend is a student. Our teacher is Mr. Montoya. Uh, their car is red. Okay. Here we have the possessive adjectives. All the possessive adjectives. Okay. Uh, when I, cuando yo les digo, por ejemplo, si yo les digo esto, vamos a estar esto. The um, the father of Marcos is a dentist. Okay, ¿qué estoy diciendo acá? Que el papá de Marcos es un dentista. The father of Marcos is a dentist. ¿Verdad? Pero normalmente esto lo decimos de otra forma. Y aquí le voy a mostrar lo que se llama possessive noun o nombres posesivos también. Marcus's father is a dentist. His father is a dentist. Okay. Ok, ustedes pueden ver, todo se refiere a Marcos. The father of Marcos is a dentist. Ok, el papá de Marcos es un dentista. 
Pero de esta forma no es muy común. Lo más común en inglés es esto. Este comita o apóstrofe se llama. Esto indica posesión. Posesión. Y es lo que se llama un possessive noun. Es lo que tenemos acá en el libro también. Un possessive noun. Nombres posesivos. Our teacher's name. El nombre de nuestro profesor. Pedro's address. Melissa and Dora's last name. Son, me está indicando de quién es. Algo. Ok. Luego volvamos acá. Si yo digo... Um, the book of Anna. ¿Cuál sería la otra forma acá en esta? Anna's. Anna's book. Ok, para decirlo de esta forma, con un possessive noun, diríamos Anna's book. ¿No, no? The book of Anna. Y para decirlo con un eh, possessive adjective, her, her, usar her, her, ¿verdad? Her book. Her Muy bien. Muy bien. Ok. Entonces, este es el uso de los possessives. ¿no? De los possessives. Voy a um, colocarles algunos ejercicios para que lo practiquen. Vamos a nada más marcar esto. ¿No? Esto se llama, es lo que se llama, esto es lo que se llama un possessive noun, un nombre posesivo. Okay. Y esto es lo que se llama un possessive adjective. Okay. Un adjetivo posesivo. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, ninguna. No, estamos bien. Muy bien. Déjenme entonces ponerles algunas actividades. The car of my father uh, the car of my father ¿Cómo sería esto usando el possessive noun este el possessive noun ¿Cómo diríamos the car of my father father's car Ok. 
My father's car. 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 Father's car. Okay. Okay. Uh -huh. El okay. Estamos hablando de my father. Danny. Y usando el possessive adjective. El possessive adjective. ¿Cómo se debe quedar? His car. His car. His car. Ok. His car. Ok. Entonces, bueno, voy a dejar esto que está en el libro. Para que lo complete. Van a escribir your teacher's name, your classmate's name, a classmate's occupation, and a classmate's last name. Okay? ¿Qué es un last name? Apellido. Apellido. Exactamente, ¿verdad? Exactamente. Vamos a... Voy a enviar... A, a grupos para que ahí puedan preguntarse y completar con lo, que nos acaba de decir. con lo que acabamos de ver okay. no, no. bueno de hecho no porque aquí lo están usando ¿eh? ah. ustedes solo van a responder por ejemplo your teacher's name bueno aquí pueden usar los los adjectives de esta manera His name is Saul. O podrían poner my teacher's my name is Saul. Ok. Ok. Teacher. Hola. Eh, ¿me podría um, pequeñar un poquito más la pantalla para poder agarrarlos. Hasta ahorita estoy entrando. Uh, a ver, si la, la pantalla si... donde están los, los, los objetivos. Sí. Uh, eh, aquí en el libro. Sí, el, Esto. Lo que está mostrando ahorita en, en pantalla. Eso, lo... así. Ok, sí. permítame. Voy a ahorita. Ahí está. Gracias. Thank you. Espérame, 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 que se me movió. Ok, ahí está. Entonces, ya les mostré cómo Pero lo van a hacer. Sí, Tomen esa sí, captura. No trajo tampoco. ¿Ya la tienen? ¿Por qué? No. Okay. Bien, entonces vamos a los grupos. Vamos a hacer grupos de tres. Grupos de tres. Ok. Entren a sus grupos y, eh, y resuelven ese ejercicio. Ok.
Me la cámara. Mm. ¿Y dónde está? Ahí está. Pues no, no la puedo poner.
Okay. Okay, welcome back. Vamos a ver entonces. Wait, sure, wait, sure. Okay. Veamos entonces. Habíamos dicho your teacher's name. Uh, Veamos my teacher's. His name is Saul. Is Saul. Okay. And my teacher name, my teacher name is the one. Recuerden, no olviden el, esto, ¿verdad? Esto es lo que indica posesión, el nombre de. My teacher's name, ok. A ver. Elgar. Number two, Elgar. Your classmate's name. My classmate's name is Vladimir. Vladimir, okay, very good, very good. And you, Vladimir? Your classmate's name. And send them a My classmate's name is Ricardo. Ricardo, okay, good. A ver, Francis, your classmate's name. Mm -hmm. uh, his name is Julio. His name is Julio. It's Julio. Uh -huh. Okay, good. Julio? My classmate's name, classmate name is Javier. Good. A ver, Javier. Javier ¿Dónde está Javier? Ok eh, yo, eh, yo, Siempre la dos Ya, yeah, número two His Your name classmates. is Julio His name is Julio Ok, good a ver, Melvin. Number three. A classmate's occupation. Melvin. His occupation is administrative. Ok. ¿De quién? ¿De quién me estás hablando? Para poder usar su nombre. Marvin. Eh, Rafael. Ah, entonces podríamos decir Rafael's occupation is administrative. Ok. O oh, como dijiste. A ver, Rafael. His administrative. O oh, his name, his occupation. Is admin, administrative. Ok. Denle, denle al niño, denle dulcito al niño. <laughs> ok, Rafael. La misma, a classmate's occupation. My classmate occupation is lawyer. Ok, usando el nombre. My classmate name is Angela. Ok, pero para decir, la ocupación de Ángela es abogado. Ah, ok. Eh, 
the, the occupation. Usando el possessive Angela. noun. Angela's possessive. occupation. Angela's occupation is lawyer. Exacto, ¿verdad? Angela's occupation is lawyer. Entonces preguntémosle a Angela. A ver, Angela, la misma, la número tres, a classmate's occupation. Ángela, encienda su micrófono. Está apagado todavía. Ahora sí. 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 My class, classmate is occupation is lawyer. 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 Ok, ¿de quién es? De Luis. ¿O de quién dijo? ¿De quién dijo? Rafael, no, pero entonces sería My class my occupation is engineer. Rafael. Ah, Rafael's occupation is engineer. Ok, muy bien. A ver, eh, vamos a subirla acá para ver la siguiente. Delmi, a classmate's last name. Ok. Her last name is Reynosa. Ajá. Oh, con el nombre es Cecilia's last name is Reynosa. Excellent. Very good. Muy bien. Cecilia. A ver, Cecilia, entonces, usted, una, la número cuatro. Dernis, last name, Sánchez, is Sánchez. Ok, muy bien. Delmi's last name is Sánchez. A ver, Delmi. Ya le dije yo, tichería Vázquez. Ah, ok, es cierto. Roberto ay, era el... Ah, ay. <risa> ah, ya pues si sí me equivoqué ahí <risa> No, está bien, está bien Entonces el otro es Roberto Roberto, Roberto, sí A ver, Roberto Sí, este Her, her last name is Reynosa And, Con el nombre sería Cecilia's Last name is Reynosa Ok, muy bien, muy bien Bien, vamos a practicar otro poquito acá. Acá, ¿verdad? Hoy no lo vamos a hacer tipo juego, hoy lo vamos a hacer practicando. Veamos esta oración. The children are crying because they can find... ¿Qué iría aquí? Their toys. Their toys. Their toys. Okay. Muy bien. Vamos. Exacto. The children are crying because they can't find their toys. Muy bien. Podemos repetir. Repitan after me, please. The children are crying. The children, the children are crying, are crying because they can't find their toys. Their toys. Their toys. Okay, muy bien. Ahora, los niños están, ¿qué están haciendo? Llorando. ¿Por qué? Que no pueden encontrar sus juguetes. No pueden encontrar their toys, sus juguetes. Ok. Ah, ok. Muy bien, Arlen. No hay problema. Bien. Vamos a parar un ratito porque es la hora de la asistencia. ¿Verdad? Y luego seguimos con esa práctica. 
Okay, remember, fuerte y claro que se le escuche here. Okay. okay. William here. Arevalo. Here. Yeah. Ahí escuchamos el here. Ángela Patricia Rivas. Here. Here. Bien. Francisco Javier Calderón. Here. Ahí está. Wilfredo Vicente. Here. Perfect. Max Here. Fausto Goches. Here. Muy bien. Francis Guillén. Here. Está. Vladimir Carrillo. Here. Ok. Luis Ernesto Montano. Muy bien. Edgar Ricardo Rivas. Here. Ok. Rafael Antonio Santos. Rafael. Present. Ahí está, muy bien. Present. Julio César Pérez. Present. Ok. Roberto Alexander Sánchez. Here. Muy bien. Karen Stephanie Flores. Here. Muy bien. José Jacinto Rafael. José Jacinto. Ah. Arlen Vanessa. Presente. Present. Melvin Edenilson. Here. Ok. Glenda Ligia. Glenda Ligia. No, no se conectó. Cecilia Elizabeth Reynosa. Here. Here. Bien. Eh, Héctor Eduardo López. Here. Here. Muy bien. Y Delmi Beatriz Vázquez. Here. Ok, perfecto. Nada más. Dos me han faltado. Ok. Sigamos entonces. Let's continue with the activity. Okay, number two. Ah, hoy no estamos jugando, hoy estamos en serio. Otra vez. Okay. Oh no, I can't find. Where are they? Teacher, aún no lo puedo I no lo estoy pro. Ah, bueno. Okay. Vamos a ver qué pasó. Ah, se deje de compartir. Alguien me escribió. ¿Qué dice? Podemos revisar un poco más el tema. Ahorita estamos. Ahorita estamos en eso. Ok. Oh, no. I can find key. key. Where are they? My key. ¿Qué sería? My key. My key. My keys. Ok. Oh no, I can find my keys. Where are they? ¿Verdad? Muy bien. Dice, no puedo encontrar qué cosa? Mis llaves. My yes. keys, mis llaves. Where are they? ¿Dónde yes. están? Ok, repeat. Oh no. Oh no. Oh no. Oh, no. I can no. find my keys. I can find my keys. Where are they? Where are they? Okay, good. Where are they? 
Vamos la siguiente. Where is classroom? We can find it. Where is our classroom? Our classroom. Your classroom. Our classroom. Our classroom. Esta es la clave. Recuerden que el possessive de we es our. Where is our classroom? ¿Dónde está? ¿Qué cosa? Salón de clase. Perdón. El salón de clase. No dice mi. Nuestro. 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 Salón de clase. Yes. Where is our classroom? ¿Dónde está nuestro? Nuestro salón de clase. We can't find it. No lo encontramos. Okay, good. Repeat, please. Where is our classroom? Where is our classroom? We can find it. We can find it. We can find it. Okay, good. Huh. Names are Kevin and Stuart. They are my friends. They are names. They are names. Their names are Kevin and Stuart. They are my friends. They are my friends. Yes. Repeat, please. Their names Their are names Kevin and I Stuart. Their names are Kevin and Stuart. They are my friends. Right, repeat that después de mí, please. They are my friends. They, They are, are my, my friends. friends. Okay, very good. They are seven. What is mm, name? My name is Thomas. Jure. Jure. Oh, yeah. Jure. Name. What, What is, is your name? Your name. Le responde. My name, My name is Thomas. Thomas. My name is Thomas. Okay, repeat please. Repeat after me. What is your name? What is, is your name? name? My name is Thomas. My name is Thomas. Is Thomas. Is Thomas. Ok, muy bien. No break. Where is mm, brother? brother? My mm. brother is mm. at school. Your brother. Where is your brother? My brother your. is at school. Muy bien. Repeat, please, after me. Where is your brother? Where is your brother? My brother is at school. My brother is at school. Okay. Very good. Next. This is a picture of my friend. He is... Mm, best friend. My. 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 Okay. Very good. This is a picture of my friend. He is my best friend. Muy bien. Repeat, please. This is a picture of my friend. This is a picture of my friend. He is my best friend. He is my best friend. Okay, we're good. Number 10. Susan, is that mm, pen on the table? Her. 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 
Susan, sure. is that my hand on the table? Mm, yo le digo Susan. Bueno, hay varias opciones, pero estamos hablándole a Susan. Yo le estoy hablando a ella directamente. Yeah. You. Susan, is that your pen on the table? Susan, es ese tu lápiz o lapicero. En la mesa. Ah, en la mesa. Ok. Ok, repeat please. Susan, is that your pen on the table? Susan, Susan, Susan is that your pen on the table? Pen on the table. Ok, very good. 11, no points. 12. I think this is mm, book. She dropped it on the floor. My. 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 Her. Her, her book. Her book. Her book. Ah, her. I think yes. this is her. 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 I think this is her book. Her book. Her. The libro de ella. I think this is, this is my book. Mm, no, porque ella lo votó. Ella se le cayó. Uh, yeah. Okay. okay. Re repeat, please. I think this is her book. I, I think, think this is her, is her book. book. She dropped it on the floor. She dropped, she dropped it on the floor. Yo creo que este es su libro o el libro de ella. Ella lo botó al suelo. Ok, lo botó, se le cayó. ¿verdad? Dropped it. What is your phone number? Mm, phone number is 555-9826. My. 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 Correcto. ¿no? Porque me están preguntando a mí. What is your phone number? Me pregunto. Yo le respondo. My phone number is. Ok. Repeat after me, please. What is your phone number? What is your phone number? Phone number. My phone number is 555 My phone number is 555-9826. Okay, muy bien. Bam. <laughs> Miriam and Jennifer like mm, new teacher. Here. 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 Are you sure? No. They. 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 Miriam and Jennifer. Ellas, plural, ellas. Bueno, a Miriam y Jennifer, like their new teacher. Okay, a Miriam, Miriam is, and Jennifer, like their new teacher. Okay, repeat after me. Miriam and Jennifer, like their new teacher. Marian and Jennifer like their new t-shirt. Okay. And the last one. We still have 20 more minutes before class begins. Our. Our. Okay, we still have 20 more minutes before our class begins. Ten, todavía tenemos 20 minutos más. 
Antes que our, nuestra clase, comience. Okay, repeat after me, please. We still have 20 more minutes before our class begins. We still have 20 more minutes before our class begins. Before our class begins. Yes, begin. begins. Muy bien. Begins is the... Begin. Begin is comenzar. Ok. Bien, ahora. Aquí están algunos de esos, de esos ejercicios. Ana, capturen la pantalla, por favor. Y les voy a dar tiempo en grupos para que los resuelvan. Si posible, escríbanlos en, en el cuaderno, ¿verdad? ahí en el grupo para practicar. Bueno, practicar la escritura. Ahí se van, nos va quedando cómo, van, cómo se escriben las palabras. Entonces, capturen la pantalla, los envíen los grupos y resuelven. El ejercicio es siempre con my, your, his, her, our, their. Con lo que acabamos de ver, algunos de estos ejercicios son los mismos, ¿verdad? Y unos cuantos más. ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo copiaron? Yes. 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 Ok. Vamos a los mismos grupos. Entran, por favor. Trabajan juntos. Y luego eh, revisamos. Entren al grupo Arlen y José.
Sí, así, así tiene que ponerse en contacto con él. Finish. Para... Sí. Finish. Está en mute. Yes. Wow. Finish. Good. Entonces, mientras terminan los demás, practiquen la lectura. Vayan leyéndola, túrnense, leanlas uno por uno. Ok. Practice ok. The pronunciation. Ok. Ok. ¿Ningún problema? No, pero... Qué, no. qué bárbaro usted, excelente. <risa> ok, see you later. Bye, see you later. See you later. Ajá, ¿qué tal? Nah. También sería it. Hola. Sería it. Ah, la, en la 13 tenemos una duda. <risa> a ver. A tiempo viene. Sí. Como estamos hablando de países, sería it. Ajá, uh -huh. it. ¿Cuál es? Dice, la, la 15. Dice es la Brasil 15. is located, Brasil in, is located in South America. Mm. Sería. 15 is located in South America. Sí. Sería it. It. Y en la 13 tenemos duda. Dice, do you think your father like es my o his? His. His. Porque estamos hablando de él, de your father. El papá, ¿verdad? Y la del gatito también. La 8. La del gatito ocho. es la It's, 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 it's también. It's. 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 Ok. Practiquen la lectura, por favor. Túrnense, irlas leyendo una por uno. ¿Verdad? Para practicar. Nos vemos dentro de un momento. Vamos a ir a ver a los demás. On the test. Mm -hmm. What What is your fo phone? No, pero. What is your phone number? My phone number is five 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 nine eight two six. Correct. Any question? Did the card? Sí, ya terminamos, solo estamos repasando. Perfecto. Ok, los veo luego. Voy a ver okay. otro. The children sí, are crying. Ajá, jóvenes. Hello. ¿Cómo van? ¿Ya terminaron? Ya casi. ¿Alguna duda? No. Bueno, de mi parte no, no sé, Luis, Ángela. No, I think was, if you think your father like his. His. Right? Sí. No. His birthday present. His. Yes. Pónganse a practicar la lectura, ¿verdad? La pronunciación. Mientras también de ver los otros grupos, ya casi un par de grupos más. A ver cómo van. ¿Ok? Ok. Ok, see you later. I can't find my kids. Where are they? A 18, don Melvin. Where is your brother? My brother is at school. Volvemos a empezar o vamos de arriba? No, volvemos a empezar mejor. Any question? No. Uh, so, Todo bien. Uh, teacher, uh, I have a question. Uh -huh. Aquí tendríamos que usar el it, ¿verdad? En algunas. I don't have question. 
por ejemplo, en Brasil is location in uh -huh. South America. It's capital yes. city is Rio de Janeiro. Sí, sería. Sí, it's. Muy bien. Okay. Esa es la única que tenía. Ok. Sigan practicando la pronunciación y nos vemos dentro de un ratito. Bueno. Voy al grupo 1 y los llamo al, al grupo mayor. Hi, Hi teacher. teacher. Hello. Hi. Hola. Bien, aquí es? en la hora social estamos ya. <risa> Terminamos. Any question? No, todo bien. No. no. Ok. Parece no. Practiquen la pronunciación en la lectura. Ok. Y dentro de un par de minutitos volvemos a la sesión principal. Ok. okay. okay. Excelente. Okay, welcome back. Okay, I want to show you a video. To watch the this possessive nouns, the apostrophe S or topic, okay? Pay attention to this video, it's short, it's just two minutes. I'm going to mute your microphones for a moment. Vamos a silenciar un momentito. Apostrophe S. En inglés usamos el apóstrofo S para indicar que algo nos pertenece. En español decimos el carro de Howard, pero si tú en inglés dices the car of Howard, está incorrecto. 
La forma correcta es usar el apóstrofo S. Howard's. Howard's car. En español decimos, la casa de Robert. Pero si en inglés tú dices, the house of Robert, está incorrecto. La forma correcta es usar el apóstrofo S. Robert's. Robert's house. En español decimos, los vecinos de Kate. Pero si en inglés tú dices, the neighbors of Kate, no, eso está incorrecto. La forma correcta es usar el apóstrofo S. Kate's. Kate's neighbors. En español decimos el apartamento de George. Pero si en inglés tú dices the apartment of George, no, eso está incorrecto. La forma correcta es usar el apóstrofo S. George's. George's apartment. Now let's practice the correct form. Ahora practiquemos la forma correcta. Listen and repeat. Howard's car. Howard's car. Robert's house. Robert's house. Kate's neighbors. Kate's neighbors. George's apartment. George's apartment. George's apartment. Now let's practice the correct form. Okay. Okay, abran sus micrófonos y practiquemos la pronunciación. Después del video, okay? ¿Están ahí? Sí. Yes. Okay. Yes. Okay. Entonces, después de, del video, practicamos la pronunciación. Ahora practiquemos la forma correcta. Listen and repeat. Howard's car. Howard's car. Howard's car. Howard's car. Robert's car. Robert's car. Robert's car. Robert's car. Escuchen y después repiten. Kate's neighbors. Kate's neighbors. Kate's neighbors. Kate's neighbors. Tiene que escucharse ese sonido al final, ¿verdad? Kate's Kate's Este sonido tiene que escucharse para que se comprenda. Kate's neighbors. Ok, vamos con la siguiente. Escucha. Ya. George's apartment. George's apartment. George's apartment. George's apartment. George's apartment. George's apartment. Okay. Okay, this is cool. Ahora, bueno, antes de esto, 
toca la segunda lista, la segunda asistencia, ¿ok? William Arevalo, abran sus micrófonos, Here. por favor. Here. Muy bien. Ángela Rivas. Here. Muy bien. Eh, Francisco Calderón. Here. Wilfredo Vicente. Here. Muy bien. Max Goches. Present. Good. Francisca Delmira Guillén. Here. Good. Vladimir Arturo Carrillo. Here. Bien. Luis Ernesto Montano. Luis Ernesto Montano se nos jugó. Sí, fue. Edgar Ricardo Rivas. Here. Muy bien. Here. Ok, Rafael Antonio Santos. Present. Good. Here. Julio César Pérez. Here. Good. Roberto Alexander Sánchez. Here. Bien. Karen Stephanie Flores. Here. <coughs> Perdón, Bien. here. Bien. José Jacinto Rafael. Here. Hey, José. Está entrando tardecito, José. ¿Qué pasó? Problemas más... de conexión. Hay que empezar a conectarse más temprano. Muy bien. Arlen okay. Vanessa. Present. Muy bien. Melvin Gilberto Pérez. Here. Muy bien. Glenda Ligia Corena. No, oh, si no se nos conectó para nada. Cecilia Elizabeth Reynosa. Present. Si puede mostrarse un momentito a la cámara, solo para que la vean. Asomarse ahí. A eso, muy bien. Para que. ¿Verdad? Se vea que usted está ahí. Héctor Eduardo López. Here. Muy bien. Here. Y Delmi Beatriz Vázquez. Here. Perfecto. Here. Muy bien. Les quiero mostrar otro ejercicio, ¿verdad? Sencillo para que. Mismo plataforma en esta misma página. Veamos. Uh, por ejemplo, usando un posesivo aquí, esto nos debería, podríamos quedar. Their. Their hair is long. ¿No? El cabello de ellas, their hair, their is hair long. long. Is long. Aquí si decimos Mike's hair, ¿no? Mike's hair is long, straight, long. And short. Ah, aquí estamos describiendo el cabello de Mike. Decimos, Mike's hair, el cabello de Mike, es blonde, straight, liso, straight, liso, short, corto. Muy bien. Long. Acá, Tom's hair. El cabello de Tom, Tom. Tom. Okay. is black, black, short, and curly. curly. Yeah. curly. Es black, es short, black. curly, curly. Color ¿no? curly. Okay. Acá, el lobo, la abuelita. Dice, my teeth are very white. My teeth are very white. 
Veamos acá. Ah, ¿Qué sería? El cabello de ellas. Their, their, their hair. Their hair. Their hair. Their hair. Muy bien. Their hair. A ver este. This is Tessa. Ella es Tessa. Esta es Tessa. Aquí vamos a usar un posesivo. ¿no? Tessas trousers. Trousers es otra palabra para pantalones. Are brown. Podemos decir Tessas trousers are brown. O podemos decir Her trousers are brown. ¿No? Los pantalones de Tessa son café o sus pantalones son café. Ok. Muy bien. Ahora aquí. This is Tessa otra vez. Esta es Tessa. Y podemos usar Tessa's hair is curly, red and long. El cabello de Tessa es curly, colocho, red, rojo y largo. O hair, hair. Podemos usar hair. Hair is curly, red and long. Hair curly and long. Veamos. Otro. Este de Tom. This is Tom. Y podemos decir Tom's t-shirt is red. La camiseta de Tom es roja. O oh, his t-shirt is red. Ok. Bien, hoy quiero... Lo está gozando. Oh, my. Bueno, aquí estoy de regreso, miren. La cosa hasta que me saque y me mete. Eh, les estaba mostrando un ejercicio para que lo, lo capturen y lo resuelvan después, ¿verdad? Ok. okay. Eh, Ok, aquí tenemos a Ronnie, a eh, esta familia, Ronnie, David, Lizzie, Mother, Father, Jenny, and Kurt. Cinco hijos tienen estos señores. Ok, y la idea es hacer oraciones usando estos objetos, describiendo a quién le pertenece. ¿No? Por okay. ejemplo, Ronnie, lo vamos a asociar con esto. Ya me eh, un corazón. Parece un corazón, pero aquí también hay un corazón. Mm, bueno, pero usemos el corazón para Ronnie. Mejor. ¿Verdad? Esto es un hard... Toy, dice, un, un juguete de corazón, un hard toy. Y es de Ronnie. Entonces diríamos, Ronnie's hard, hard toy. toy. Ah, el juguete de corazón de Ronnie. Ronnie. Okay. ok. Vamos a ver. De David. ¿Qué hay? ¿Qué es de David? Octopus. Octopus. ¿Cómo quedaría la, la oración? David. Octopus. David. David. Octopus. El pulpo de, de, de Davis. 
podemos ponerle Octopus Toy para que sea el tipo de juguete, ¿verdad? El tipo de juguete es de David. David. De Lizzie. ¿Qué le pertenece a Lizzie? Lizzie is Tutu. Tutu. Lizzie is Tutu. Lizzie is Tutu. Toy. No, ese no es juguete. No, ese no. Ese es favorite. No es favorite. Hola. Favorite. Favorite. Sí. Favorite. Entonces, favorite. si ponemos favorite, favorite, tenemos que ponerlo aquí. Favorite tutu. Favorite tutu. ¿Verdad? El tutu favorite. favorito de Lizzie. Lizzie's favorite tutu. Y le agregamos el favorite, ¿verdad? Veamos. Mother. ¿Qué le pertenece a la mother? Eh, ah, the sewing, sewing machine. Okay. Entonces sería Mothers. Mothers. Sewing machine. Sewing Father. ¿Qué le pertenece al father? Oh, Atlas. Ah, Atlas. el Atlas, ¿verdad? Atlas. De UK, es el United Kingdom, el Reino Unido. Ok, entonces, ¿cómo sería? Fathers UK Atlas. Fathers UK tenemos a Jenny. 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 Book. Book. Muy bien. Y por último, Kurt. tenemos a Kurt. 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 Fútbol. Entonces Kurt. queda Kurt. 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 Ok. Mm -hmm. Así es entonces el uso de el posesivo. Estos se llaman possessive nouns, o sea, nombres, porque estos son nombres, ¿verdad? Entonces, estos son nombres ¿eh? que indican posesión gracias a esta formita, esta estructura, ¿verdad? Ok. Entonces, esto es lo que se conoce como nombres posesivos. O possessive nouns. Ok. Muy bien. Ok. Con eso estaríamos terminando por hoy. ¿Cómo estamos con la plataforma, jóvenes? Bien, yo ya vi el día. Uh, levanten la mano los que están al día con la plataforma. Uno, dos, tareas. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien. Solo me faltan las actividades. Que dejan después del video. Sí. Ahí debajo de cada video les queda un ejercicio, ¿verdad? Sencillo. Pero eso es en, el, en la discusión. Ese eh, yo lo veo y les hago algún comentario, pero la nota es de donde dice tarea. Esa es la nota. Con esto no quiere decir que lo de la discusión no lo hagan. No. Porque no están solo por una nota, están por aprender. ¿Verdad? Aquí no es la escuela ni la universidad. Ya les dije en primera clase que aunque tengan el diploma, donde vayan a pedir trabajo y les pidan inglés, no les van a pedir el diploma. 
les van a hacer una entrevista por muchos diplomas que lleven si no hablan y no entienden yes. el diploma no les va a servir Peluches. ok entonces esas preguntitas del foro de discusión después del video de la clase es para practicar y las tareas que es una por cada clase verdad que dice tarea esa sí es de donde el, el, la plataforma les va dando una nota. ¿Ok? Ok. okay. Esa sí tienen que hacerla y la plataforma los califica. Ahí si, si cada, cada ejercicio tiene un, tiene un puntaje y al final le dice si sacó 10 de 20 puntos. Uh -huh. Uy, eso es como un 50% nada más. Yo, cuando tengan una puntuación así, les recomiendo que lo vuelvan a hacer. Porque las cosas que le muestra que están mal, las pueden corregir y lo vuelven sí. a enviar. ¿Verdad? Porque necesitan una puntuación sí. de 80 para pasar el módulo. ¿Verdad? ¿Ok? Okay. Por ahí luego okay. al final del segundo de la segunda unidad hay un examencito hay un examencito ¿verdad? que también hay que hacerlo de todo eso se va a sacar la nota y por supuesto la asistencia que los felicito porque pues solo hoy ¿verdad? bueno ayer tuvimos asistencia perfecta estuvimos los 20 Tanto alguien verdad y aquí si sí no se puede estar faltando ¿Nada? en Sapor está bien estricto con esto, yo creo que se los dijeron sí. ¿Okay? así es sí. que pongámonos las pilas, ya a esta hora de la noche, rara, rara vez estamos haciendo otra cosa ya podemos apartar el tiempo ¿verdad? ¿alguna preguntita sobre la plataforma o sobre alguna cosa del, del programa? Ninguna, teacher. Todo claro. Bien, vale. Démosle pues con todo, ¿verdad? Y Bye. see you tomorrow. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. Bye bye. Bye bye. Bye bye. See you tomorrow. Bye bye. Take care. Bye bye. Good night. Good night. Good night.